بسم الله الرحمن الرحیم محسلین عزیز السلام علیکم مضمون که ما می خواهیم او را ریکارد کنیم به نام دسکریت ماتماتیک است و ای دسکریت ماتماتیک یکی از مزامین اساسی و مهم کمپیوتر ساینس است که در تمام کشورها محسلین که رشته کمپیوتر ساینس را تقیب میکنن و مضمون دسکریت ماتماتیک جز کریکوله میشان است موضوعاتی که بداخل ای دسکریت ماتماتیک است کاملا یک رابطه تنگ با تنگ و مستقیم با تمام مزامین دیگر کمپیوتر ساینس داره به این خاطر میخواییم که ای را تمام فصل هایش ریکارد کنم و تا محصلین از روی اگه استفاده خوب کرده بتانم موضوعاتی که در دسکریت ماتماتیک شامل است که ما کتاب از او تعلیف کردیم تقریبا یک تعداد شب به انوانای به شکل انوانای عمومی راه میکنم که کلام موضوعات هست و کلام موضوعات هم بر شما ریکارد میکنم ست ها را باید بخوانیم ست ها را باید ریکارد کنیم و ریلیشن ها را به تا ها را باید ریکارد کنیم فنکشن یا توابی را ریکارد کنیم منطق ریاضی و الجبر بول بول یعنی الجبر الجبر بول باید چیز کنیم ریکارد کنیم و تیوری گراف و گراف تیوری را فاکتور پرموتیشن ها کامبینیشن ها پرابابلیتی منظور ما که پرموتیشن ها یعنی ترتیب و ترکیب کامبینیشن ها ترکیب است و همچنان پرابابلیتی هم عبارت است و اعتمالات است که می خواهیم که تا جایی که ممکن باشه ای هنوین بزرگ هر انوانش از چندین سلایت انشاءالا بر شما ریکارد خواهد کردم که استفاده خوب از هر طریقی ممکن باشه کرده بتانیم و در این قسمت میاییم در قسمت ستها از اینجا آغاز میکنیم البته لکچر ما لکچر یک است که در لکچر یک ما میخواییم ستها رو برتان تشریح کنیم ستا هر کدامتان میفهمین که ست یک مجموعی از اناسار ست میگن و تمام موضوعات را که ما پیشتر نام بردم زیر چطر ست کار میشن و ست بسیار بسیار با ارزش در کمپیوتر ساینس است بخاطر ازی که خود کم کمپیوتر ست است اگر ما مثال های ست به کار ببرم مثلا یک کلاس ست است کلاس ما اگر ای باشه دو نفر دایش باشه یا یک کلاس دیگه بی باشه سنف دیگه بی باشه دایی سه نفر در سنف باشه و یا ده نفر باشه یا پینجا نفر باشه اینا ست هستن ست یعنی مجموعی از اشیاء مختلف ها ست میگن و ست ها نام دارن مثلا مثل ازی که اگر ما این رو مشروع مساوی یک سنف تشبیه میکنیم میگیم که سنف ای سنف ای یعنی پشت دروازه اتاق ای است کلاس ای است که دو نفر در داخل ازی ششتا و درس میکنه یا کلاس بی سه نفر در داخل ششتا درس میکنه و همیشه ست ها توسط این دو قوس راه میشن و نام ست ها به حروف کلان ای بی سی دی نشان داده میشن با این خاطر میشه که قبل ازی که من اینا را تشریح کنم باید مثال های زیاد شواهد ما شما داشته باشیم امی که یک مکتب هم میگیم مکتب ست هست پانتونی که ما در درس میکنیم امی فعلا ای یک ست هست رم کمپیوتر یک ست هست خود کمپیوتر یک ست هست با خاطری که هر دیوائس کمپیوتر که در او به اصلاح امو مواد لازمی که دو نصب شده یا اشیاء مختلفی که دو نصب شده و دیوائس تشکیل میده بنان او را ما به نام ست یاد میکنیم به طور مثال اگر ما بگیم که ست ای مساوی یا کلاس ای در کلاس ای او بیششته طبیعی است که ما ای توی راه کرده میتونیم که یعنی شاگرد ای یا محصل ای در داخل کلاس ای است 
شاگرد B در داخل کلاس A است که را بنام شامل هم میگم یعنی در بین سنفی است A در داخل سنف A است B در داخل سنف A است یا مثلا اگر اینجا بگویم A در داخل سنف B است بله است B در داخل سنف B است بله است C در داخل سنف A هست نیست نیست یه تو میگیم که نیست اما سی در داخل سنف بی هست به این شکل نشان داده میشه معمولا اناسرش اینا گفته میشه این سمبول به نام شامل بودن ارائه میکنن موضوع دیگری که در این ست ها مطرس ایست که هر ست دارای ست های فرعی است ست فرعی چی است؟ مثلا ست فرعی هر, س... هر کلاس دارای ست فرعی است پاهنتونی که ما در قرار داریم دارای ست های فرعی است مثلا پانزه شرعیات یک ست فرعی است پانزه کمپیوتر ساین دیگه ست فرعی است پانزه انجینیری دیگه است و همین قسم حقوق اقتصاد دیگه ست های فرعی است پس تعریف ست فرعی است که یک ست زمان ست فرعی یک ست کلی گفته میشه که تمام عناصری که در ست فرعی است در ست کلی هم شامل باشد به این مفهوم که مثلا ما اگر بیایم ستای فرعی ای را در اینجا ترکیب تشکیل بتم اتم میدم در مورد از این میگم میگم که خب ستای فرعیش ما میایم بی را اصلا میکشم اگر بی را حصف کنم چی میمونه؟ ای میمونه اگر هی را حصف کنم بی میمونه اگر هر دو را حصف نکنم ای بی میمونه و اگر هر دو را حذف کنم سنف خالی میمونه این این هم ست فرعیش است این هم ست فرعیش است این هم ست فرعیش است این ست فرعیش ست فرعی چرا این ست فرعی ببینید یعنی ست فرعی اینمی ست فرعی ای است به خاطری که هر انصری که دهی است در داخل یام است اگر هر انصر از این داخل از این بود پس این ست فرعیش است یا مثلا این ست دگه این ست فرعی ای است این ست دگه ست فرعی ای است ست خالی ست خالی را با این سمبول هم نشان میتن که ست فرعی ای است یعنی با این سمبول هم نیرم ست خالی میگن و این قوسی که در بینش انصار نداره هم ست خالی میگن ست خالی یعنی یک سنف است یک کلاس است هیچ چیز در بینش نیست خالی است انصر نداره و به این سمبول هم نشان داده میشه که رو منام ست فرعی یاد میکنم و ست فرعی ست, خ... ست خالی ست خالی ست فرعی هر ست شده میتونه اینا ست های فرعی هستن البته تعداد ست های فرعی یک ست به اساس فرمول دو و توان ان تعدادش تعیین میشه ان ان چی است ان عبارت است تعداد عناصر ست ای است اگر در این بر بگردیم این تعداد عناصر ست ای است یعنی که نمبرای ای این میشه اتمان داره چند دونه انصر داره یک دونه دو دونه یعنی در این فرمول ما این چند است این دوست خیلی ای چند دونه ست فرعی داره ببینید دو به تاوان دو مساوی دو ضرب دو چهار دانه ست فرعی داره یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه پس تعداد ست های فرعی همیشه توسط این فرمول مشخص میشه که یک ست چند دانه ست فرعی را میتونه داشته باشه و تمام امکانات و حالاتی که یک ست به خود میگیره اونمو حالات ممکنی از این به نام ست های فرعی شاد میکنن ببینید من در مورد از این باز هم تشریح میکنم که ایره خوبتر بفامین اگر بگویم که بی چند دانه ست فرعی داره حال معلوم میکنیم اینی فرمول است این یک دو سه پس خیلی دو و تاون سه دو ضرب دو چهار ضرب دو اشت اشت دانه ست فرعی داره اگر من هشت دانه ست فرعی زیر نوشته کنم کدوم هست اینی دو دانه را پاک میکنم ای میمونه دو دو تا را پاک میکنم اولی دو تا را ای میمونه اینی میمونه ای و سی را پاک میکنم 
سی میمونه ایو بیر پاک میکنم و بعد از او دیگه امکانات شمی است که این یک دانه رو پاک میکنم تنها سی رو پاک میکنم ایو بی میمونه یک یک هم سر پاک میکنم ایو بی و دیگه بیره که پاک کنم ایو سی میمونه دیگه ایره که پاک کنم بی و سی میمونه اگر هیت کدومش پاک حصف نکنم خودش هست یعنی خودش کل سنف هست و اگر کل از اینا رو پاک کنم یا حصف کنم پس ست خالی میمونه ببینیم حساب میکنیم که آیا اش دانه هست یا نه اش دانه هست یا نه یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه پنج دانه شش دانه هفت دانه هشت دانه پس این ست بی اش دانه ست فرعی داره این اش دانه ست فرعی این میاسن که ما به بسیار سادگی ایرا تشکیل کردم یعنی تمام حالت های ممکنی بیر که کدام حالت ها رو به خود میگیره اونا ستای فریش هستن موضوع دیگه که در اینجا ما باید تشریح کنم او ست طاقت نما یا پاور ست است مثلا نشته میکنیم که پاور ست ای و طور مثال پاور ست از هر سکه که باشه به انگلیسی پاور ست پاور ست چیز مثلا ما میخوایم که پاور ست ای را پیدا کنم ای چی است خیلی ساده اول ستای فری یزی را تشکیل میکنم تشکیل میکنم بیشتر که تشکیل کنم این ست های فرعی شد چند دونه ست فرعی داره چهار دونه کلی ست های فرعی را در داخل یک ست دیگه مندازم این میشه پاور ست ای پاور ست ای اینی قوس بر پی ایچ میشه با پاور ست ای این انصارش میشه پاور ست ای چند دونه انصار داره یک دونه دو دونه سه دونه چهار دونه یعنی با این منا با این منا که اینمی ای انصار از پی ای است بی انصار از پی ای است امچنان ای بی انصار از پی ای است و ست خالی انصار از پی ای است و همچنان امی ای امی ای با ای چه میشه؟ با ای ست فرعی ای است بی امی بی امی بی با ای چه میشه؟ ست فرعی ای است ای بی ست فرعی ای است ست خالی ست فرعی ای است ای ست های فرعی ای ای را که ما نوشته کردیم اناسار پاور ست میشن ولی به خود ای ست های فرعی میشن پس اگر ما دوباره بر بگردیم بویم که پاور ست ای را چگونه تعریف میکنیم میگیم که پاور ست ای عبارت است مجموعه ست های فرعی ای است یا عبارت است ست است که اناسری ست ست های فرعی ای باشد به این شکل ما میشه که یک سوال خانگی بر شما بتم که شما در اینجا دریافت کنین پی بیره یعنی سوال خانگی همی که پی بیره شما پیدا کنین و بگوین چند دانه ست فرهی داره پاور ستش مساوی و چی میشه تشکر لکشر دور تقیب کنید